మనం ప్రాణాలతో జీవించటానికి అర్థం ఏమిటి నిజం చెప్పాలంటే ఏమీ లేదు యాంత్రిక జీవితం విసుగొచ్చేసింది ఇదెప్పుడు మారుతుంది మనం ఎవరినైనా ప్రేమిస్తేనా పోనీ మనల్ని ఒక అమ్మాయి ప్రేమిస్తే మారుతుందా అది కోటికొక్కడికి జరుగుతుంది నాకు జరిగింది ఒక దేవత నన్ను ప్రేమించింది మీకు రెండు కథలు చెప్పబోతున్నాను రెండు నిజాలి సత్యాలి ఒకటి ఈ లోకంలో జరిగేది ఇంకోటి భూమి నుంచి లెక్క కట్టలేనంత దూరంలో ఉన్న మరో గ్రహంలో జరిగేది ఇది మనకి తెలియని మరో ప్రపంచం ఇంకా ఇక్కడ రాజుల పరిపాలనే కొనసాగుతోంది ఈమె వారి దైవం ఈవిడే ఈ లోకాన్ని సృష్టించిందని ఈ ప్రజలు నమ్మారు ఈ దైవం ఎప్పుడు పుట్టిందో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఎవరికీ తెలియదు అందరినీ కాపాడుతున్నందువల్ల ఈ దైవాన్ని ప్రజలందరూ అమ్మ అని ఆప్యాయంగా పిలుచుకుంటారు ఈ లోకంలో అన్నీ ఉన్నా ఇంకా ప్రేమ మాత్రం పుట్టలేదు అందుకే ఇక్కడ ఏ పువ్వు పూయదు ఇక్కడ ఆడవాళ్లని మగవాళ్లు బానిసలుగా చూస్తారు ఎక్కడ ఆడవారు గౌరవించబడరో ఆ దేశం త్వరగా నశించిపోతుంది ఆడవారిని సుఖాలకి మాత్రమే ఉపయోగించుకునే ఈ దేశం కూడా నశించడం మొదలైంది కొత్త కొత్తగా వ్యాధులు వ్యాపించాయి నేరాలు మితిమీరిపోయాయి ఎక్కడ దేవుడు ఉంటాడో అక్కడ రాక్షసుడు ఉంటాడు ఈ లోకంలోనూ ఒక రాక్షసుడున్నాడు దేశంలోని నేరస్తులందరినీ ఏకం చేసి తనకంటూ ఒక రాజ్యాన్ని సృష్టించుకున్నాడు ఎలాగైనా ఈ దైవాన్ని ఎత్తుకెళ్లి తన వాణిసని చేసుకుంటే ఈ లోకమే తన సొంతమవుతుందని వాడికి బాగా తెలుసు అందుకు ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాడు హఠాత్తుగా ఏదో ఒక ఊర్లో జొరబడి తమకు కావాల్సినవి దోచుకునేవాళ్లు ఆడవాళ్లని పిల్లల్ని ఎత్తుకెళ్లేవాళ్లు ఇలా ఆ ముఠా అరాచకాలు పెరిగిపోయాయి వాళ్లని ఎదిరించి ఆపటానికి ఈ రాజుకున్న శౌర్యం చాలదు ప్రజల గురించి అతనికి ఏ దిగులూ లేదు ఈ దేశానికి ఒక మహావీరుడు అవసరమని దైవానికి తోచింది ఒక వ్యక్తి మహావీరుడు కావాలంటే అతనికి ఒక ఆడదాని తోడు ఎంతో ముఖ్యం ఆమె ప్రేమ అంతకన్నా ముఖ్యం ఇది చరిత్ర సృష్టించిన ఒక మహావీరుని కథ ఈ లోకంలోని మొదటి ప్రేమ కథ ఎవరు పెట్టి 
ఇదిగోనయ్యా ఒళ్ళో నుంచి కష్టపడి సంపాదించాను కూస్ ఇవ్వు దగ్గర దగ్గర యాభై పుట్టకోటలు ఉంటాయి కప్పు కొనేది గుడ్డుందా మగవాళ్ళ ఎప్పుడు చూసినా చేతులు కత్తి పట్టుకుని దొరుకుతావు పూర్తిగా తడిశావు మరి ఇంకేంటి రా హాస్పిటల్ దగ్గరకు వచ్చాం అలా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్దాం ఏ నువ్వు నేను చెప్పింది ఆలోచించావా దేని గురించి అదేనే అదే ఆ అబ్బాయి మ్యాటర్ ఏ నువ్వు సీరియస్ గా అడుగుతున్నావా ఏదో జోక్ చేస్తున్నావు అనుకున్నాను బాలేదానివే ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ఎంత పడి తిరగడవా ఏ తిరుగుడు అది కాదే మరి నేనొకడిని పెళ్లి చేసుకోవాలి ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలని అడుగుతున్నావు చూడు ఎప్పుడు మనం ముందుగా అడగకూడదే వాళ్ళకి లోకు అవుతాం మా ఇంట్లో నాకు సంబంధాలు చూస్తున్నారు కళ్ళ ముందే మంచి కుర్రాడున్నాడు కదా అడుగుదాం అనిపించింది అందులో ఏముంది తప్పు శ్వేత అతన్ని ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు చూసానో చెప్పనా వద్దు ఎమర్జెన్సీలో డెలివరీ చేస్తుండగా సిస్టర్ బేబీ వెయిట్ ఎంత టూ పాయింట్ నైన్ కేజీ అబ్గా రేట్ బై టెన్ నైన్ బై టెన్ బేబీ బ్రీతింగ్ బాగుంది క్రైమ్ వెల్ డాక్టర్ ఆ అమ్మాయి చూస్తే అలా ఉంది వీడేమో మోడల్లో ఉన్నాడు ఏం కర్మరా బాబు ఏజ్ డిఫరెన్స్ కూడా బాగా ఉంది ఏ టైప్ కనెక్షన్ అమ్మా నా బిడ్డ బాయ్ చైల్డ్ అమ్మా ఇప్పుడు తీసుకొస్తారు మీ భర్త గారు కూడా చూశారు అయ్యయ్యో వారు నా భర్త కాదమ్మా నేను వారింట్లో బాత్రూమ్ కడుగుతుంటాను ప్రసవానికి గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రిలో చేరతానంటే ఆడ బాగా సోడరని ఆరే ఇక్కడ చేర్పించారమ్మా అంతేకాదే నేను రెండు సంవత్సరాలుగా చూస్తున్నాను ఏ మేజర్ యాక్సిడెంట్ అయినా హెల్ప్ చేయడానికి పరిగెత్తుకు వచ్చేస్తాడు ఆ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయ్యో రెండు రోజులు అతను నిద్రే పోలేదు పేషెంట్స్ తో మాట్లాడుతూ కూర్చున్నాడు ఎవ్రీ వీక్ బ్లడ్ డొనేషన్ ఐ అండ్ ఆర్గన్ డొనేషన్ అన్ని క్యాంపులకే వస్తాడు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే తన శరీరం మొత్తాన్ని హాస్పిటల్ కి రాసిచ్చినట్టేనే ప్లీజే నేను చేసుకోబోయే అబ్బాయి ఇలాగే ఉండాలనుకుంటున్నాను అతనితో చెప్పి చూద్దాం ఇష్టం లేదంటే వదిలేద్దాం
పేషెన్స్ తో బాగానే మూవ్ అవుతున్నాడు మంచివాడేనేమో ఫస్ట్ డేట్ అప్పుడు సిగరెట్ తో గుండెల మీద కాలిస్తే వేళ్లను మనం నమ్మకూడదు చూడ్డానికి కలర్ గానే ఉన్నాడు నలుపైతే బాగుండేవాడు బ్యాక్ సైడ్ ఓకే వీడి హైట్ కి మనం ఓకే ఇది తప్పదు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఇద్దరు మంచి వెయిటే రెండు మూడు విషయాల వరకు నో డౌట్ మిగిలిన వాటికే కష్టం ఎందుకైనా మంచిది ఓసారి ఎక్స్ట్రా తీసి చూడాలి హెయిర్ స్టైల్ నాట్ గుడ్ నోదురు ఓకే సోడా బుడ్డి ఆ విషయంలో స్ట్రాంగ్ అనుకుంటాను చిన్న మొక్కు నోరు కరప్ సైజ్ కిస్సులు ఎక్కువచ్చుకోవచ్చు కంపు కొడుతుందేమో చూసుకోవాలి నెక్ పర్వాలేదు షోల్డర్స్ పెద్దవి ఇది వాటేసుకుంటే తట్టుకుంటాడు కడుపు చిన్నది తాగుడు అలవాట్లేదు నడుం దేనికన్నా చిన్నది తైస్ పెద్ద డ్రాబ్యాక్స్ అన్నని కాళ్ళు భరిస్తాడేమో ప్రయత్నించు ఇక్కడేం పని వాడుకోండి రెడీనా చెప్పిందంతా బురక కింద దెబ్బతినేలా ఉంది దెబ్బతినేలా ఉంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇటు ఆ ప్లేటు కొంచెం పాస్ చేస్తారా తొడబడి పొరుగు తీస్తోంది మొక్కు నేను మిమ్మల్ని రెండేళ్లు పట్టి చూస్తున్నాను చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు సంతోషం అందుకే హలో చెప్దామని సో స్వీట్ హలో ఏమిటి నా వల్ల కావట్లేదు నా కొత్తు రా వెళ్దాం ఏ ఉండవే రే నిన్నే రా సోడబుడ్డి ఇలా రా తెలుసు ఇక్కడే పనిచేస్తున్నారు నంబర్ ఆఫ్ టైమ్ చూశాను ఓకే ఒప్పుకున్నా దీనికి నువ్వు నచ్చావు చెప్పడానికి సిగ్గుపడుతోంది నువ్వేమంటావు మీరనేది 
నువ్వు దీన్ని పెళ్లి చేసుకుంటావా ఇదేంటండి ఉన్నట్టుండి నీకు పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టమా కాదా సారీ అండి నాకు పెళ్లి దాని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోలేదండి ఇంటి పరిస్థితి అది చెప్పానా ముందుగా మనం అడగకూడదే లోకోవుతామని ఇప్పుడేం చేస్తావే మగాన్ని పట్టుకుని కొడతావా ఊళ్ళో తెలిస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా చూస్తావేరా మహేంద్ర పో వాళ్ళో చిక్కింది వదలకు ఏం చేయదలుచుకున్నావో చేసాయి ఇప్పుడు నేనేం చేయలేదు గుర్తినట్టేనా నీ కసి పగ తీర్చుకో మేమందరం వెళ్ళి ఆ కొట్టు దగ్గర నుంచుంటాం ఏంటి అలాగే అలాగే రండ్రా అది ఎంత అరిచి గీ పెట్టినా మనం రాకూడదురా దాన్ని పొగలు అనగాల్సిందే వర్ణ నా చిన్నారి వర్ణ నీకెవరు లేరని బాధపడకు ఇవాళ్ళ నిజం అనాథి కాదు నీకు నేనున్నాను అబ్బా ఏ వాసిరావాడిది తగరిచ్చిపోతున్నాడు నమస్కారం అండి నమస్కారం ఆ విషయం నేను ఆలోచించాను నాకు ఓకే ఏ విషయం అదేనండి ఆ రోజు నన్ను పెళ్లాడతారా అని అడిగారు మీరు జ్ఞాపకం లేదే నిన్నెవర్రా ముందుగానే వద్దని చెప్పాలది రిఫుల్ లోకం పోకటి తెలియకుండా బతుకుతున్నావురా సి గివెన్ దట్ ది కరెంట్ ప్రాసెస్ ఇన్ స్టేట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైన్ ద ప్రాపర్టీ ఫస్ట్ ఓకే తీపో చేదో వెన్నెలో వేడో ఏదో ఒక అమ్మాయి దొరికితే బాగుండని అందరం ఏడుస్తున్నావు నువ్వేమో చేతికి చికిందని వదిలేసి వచ్చావు సూపర్ ఫిగరా
నాకేమైనా ఛాన్స్ ఉంటుందా నువ్వు మళ్ళీ అడిగి చూసావా వర్కౌట్ అవ్వలేదా ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ది లిమిటింగ్ స్టేట్ ప్రాబిలిటీస్ డూ నాట్ ఎక్సిస్ట్ లివిట్ తన ఈ పాటికి ఎవరికైనా పికప్ పాయింట్ ఉంది రే నిజం బావా ఇప్పుడు పరిస్థితి బాగా మారిపోయింది వెయ్యి మంది మగాళ్లకి ఎనిమిది వందల మంది ఆడవాళ్ళు మరి మిగిలిన రెండు వందల మంది మగాళ్ళ గతి ఏంటి పాపం కుక్కల్లా అల్లాడుతున్నారు నువ్వు ఈ విషయంలో సిగ్గుబిడియాలు పెట్టుకోకు వెళ్ళు చిన్నగా వెళ్ళి కాళ్ళు పట్టేసుకో ఉండు వన్ మంత్ ముందు తను అడిగింది ముప్పై రోజులు ఎంత ప్లస్ మైనస్ చేసినా ఈ పాటిక తను ఎవరికైనా పికప్ అవక తప్పదే నేను చెప్పానా జారిపోయిందా అయ్యో నాకు తెలుగు బాగా తెలుసు అండి అందరినీ కలిసినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సరే రమ్య నేను బయలుదేరతాను నువ్వు ముంబై వస్తే ఫోన్ చేయి మనం కలుద్దాం ఓకే ముంబై కష్టం బట్ నెక్స్ట్ మంత్ గోవాకి మెడికల్ క్యాంప్ వస్తాను గోవా దట్స్ గుడ్ నాకు దగ్గరే లెట్స్ మే ఓకే బాయ్ బాయ్ వెల్కమ్ సెలూ నువ్వు వీడిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నావా అవును మరి నేను అర్థం కాలేదు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానుగా ఇదింట్లో పెద్దవాళ్ళు చూసిన సంబంధం వెరీ స్వీట్ మ్యాన్ నాకు బాగా నచ్చారు అదేం కుదరదు ఏమైనా సరే నన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలి ప్లీజ్ నాకు వివాహం జరగబోతోంది ఎవరన్నా వింటే ఎప్పుడే ఆ దేవుడి పుణ్యానా ఓ చక్కని ఎలయన్స్ వచ్చింది ప్లీజ్ చడగొట్టుకో ఏం కాదు నాకు ఇప్పుడిప్పుడే అర్థం అవుతోంది నేను సిన్సియర్ గా లవ్ చే ఏమండి ఆకండి ఏమండి ఏమండి అయ్య గారు అబ్బాయి గారు వచ్చారు రై పొద్దునే ఎక్కడికి పోయేస్తున్నావురా టేబుల్ మీద టిఫిన్ పెట్టాను తిను ఎరా మధుబాలకృష్ణ ఎలా ఉన్నావు ఏమైందండి ఏ వీడికి చూస్తూ కూడా బాబు ఏం పలకరించలేదు ఒరే అయోమయం కొంచెం కొట్టుకెళ్లి సిగరెట్ తెచ్చి పెడతావా రే మామా రేపు నేను లీవ్ రా కొంచెం క్లాస్ రన్ చేయి ఓకేనా బాయ్ సిగరెట్ ఇవ్వ ఏ బ్రాండ్ అగిపెట్టుందా
ఏమిటి నువ్వు నువ్వు ఆ మధు బాలకృష్ణ ఎక్కడన్నా చూసావా చివరిగా హాస్టల్ ముందు మనం చూడవి ఏ ఈ పక్క వచ్చి నెల రోజులైంది పిల్లలంతా అతని కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు బ్లడ్ డొనేషన్ ఏ క్యాంప్ కి రాలేదు దీని కూడా అడిగారు ఏమైంది అతనికి వాళ్ళు మాత్రమేనా లేక నువ్వు వాడిని వెతుకుతున్నావా పాపం ఏమయ్యాడో వాడు పాటికి వాడు ప్రశాంతంగా తిరుగుతుండేవాడు ఇప్పుడు వాడి లైఫే క్లోజ్ చేశావు ఒకవేళ సూసైడ్ చేసుకుంటే వాడు కాలేజ్కి నెల రోజులుగా రావట్లేదట ఒంట్లో బాగోలేదని లీవ్ పెట్టాట ఎంతో కష్టపడి అడ్రస్ సంపాదించాను ఇదేనే ఫస్ట్ ఫ్లో నేను ఇక్కడే ఉంటాను నువ్వు వెళ్ళి చూసరా ఎవరమ్మా పాలదానివా పూలదానివా కక్కూస్ కడిగేదానివా చెప్పు ఎవరు ఏంటిది మేనర్స్ లేకుండా లోపలికి అమౌంట్ ఎంత చెప్పు ఇస్తాను అయ్యో మీకు పిచ్చి కూడా పట్టిందా మధు బాలకృష్ణ కాకుండా ఇంకెవరన్నా ఇంట్లో ఉన్నారా అండి ఎవరు బాబు నేనే బయటికి రండి ఎవరక్కడ అరుస్తోంది ఏం లేదు నాన్న ఎవరో తిక్కలు ఇంట్లో దూరింది ఏం కావాలంటే చెప్పనంటుంది మీ బాబాయ్ వచ్చాడా సినిమా వదలడానికి పది అవుతుంది కదా నాన్న లేటుగా వస్తాడు నేనే ఉండు నాన్న కిలకిలిగా ఉండిరా బాగా కదలకుండా కూతు నాన్న ఈ అమ్మాయి ఎవర్రా చెప్పట్లేదు నాన్న ఎన్నిసార్లు అడిగినా చెప్పట్లేదు ఎవరమ్మా నా పేరు రమ్య నేను డాక్టర్ నాన్న మీకు ఎత్తుగా అందమైన అమ్మాయి కనిపిస్తుందా అవును బాబు మధు ఇదేనా అది అదే ఇది ఏది రామ్మా వెల్కమ్ నేను తెలుసా మీకు అన్ని చెప్పాడు ఫస్ట్ టైం ఇంటికి వచ్చావు ఏమైనా తీసుకుంటావా వద్దండి పర్వాలేదు తప్పు అలా అనకూడదు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా నా కోసం వస్తారు వీడు ఎవరిని తీసుకురాడమ్మా ప్లీజ్ వంట మొదలెడుతున్నావు నువ్వు ఉండి భోజనం చేసి వెళ్ళాలి ప్లీజ్ ప్లానింగ్ టు మేక్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎందుకు మునుపట్ల హాస్పిటల్ కి రావట్లేదు కాలేజ్ కూడా వెళ్ళట్లేదట నా మనసుకు ఏదో అయిందండి హాస్పిటల్ కి వస్తే నన్ను చూసి మీరు ఫీల్ అవుతారు అందుకే హాయిగా ఉన్నవాడిని నేను డిస్టర్బ్ చేశానా నేను మా నాన్న గురించేనండి అసలు పెళ్లే వద్దని ఫిక్స్ అయిపోయాను ఈ కాలంలో ఏ అమ్మాయి అండి నా తండ్రి పట్ల ప్రేమ చూపేది తర్వాత మిమ్మల్ని చూడగానే మీరు వద్దు అనగానే ఇంట్లో కుదిర్చిన సంబంధాన్ని ఓకే అన్నాను ముహూర్తాలు కూడా పెట్టేశారు ఇంటి పరువు పోతుంది సారీ అదెలాగో ఏమో తెలీదు పాత మధులా ఉంటండి ఓకే ఎందుకు వచ్చానంటే 
నేను మెడికల్ క్యాంప్ కి వెళ్తున్నాను అటు నుంచి ఢిల్లీ వివాహం ఇదే ఆఖరి సార్ చూడ్డం అనుకుంటున్నాను మీరు జాగ్రత్త మీ నాన్నని కంటికి రెప్పలా చూసుకోండి చూసుకుంటారు మీరు చాలా మంచివారు జరుగుతుంది వేరే అమ్మాయితో తెల్లారి ఎనిమిదింటికి బయలుదేరుతున్నాను కాలేజ్ నుంచి టూరిస్ట్ బస్ గోవా బాయ్ ఏమిటి మేడం దేవత మళ్ళీ వచ్చారు మేడం మా తాతయ్య చర్చ స్థితిలో ఉన్నారు మేడం ఒక్క గాని ఒక్క తాతయ్య మేడం ఈ టైంలో ఏ బస్సు దొరకలేదు మేడం ఎంతో కష్టపడి ఇక్కడ వరకు వచ్చాం ప్లీజ్ దయచేసి మా ఊళ్ళో దించేయండి మేడం వేడుకుంటున్నాను ప్లీజ్ ఎలా చెప్పు అయ్యో మేమందరం ఆడవాళ్ళం అయిపోయామే మేడం డ్రైవర్ ఉన్నాడు కదా మేడం అలాగే మేము అనుకోండి ఒకే ఒక్క తాతే మేడం ఆయన్ని చూసుకోడానికి ఎవరు లేరు మేడం నేనే వెళ్ళి ఆయన హాస్పిటల్ లో చేర్చాలి మేడం చచ్చారంటే మేడం తలకొరి తాతయ్య కొంట్లో బాగాలేదు మీరు ఈ బస్లో ఉన్నట్టు నాకు తెలీదు ఆయన గోవా వస్తున్నారు నన్ను చూడ్డానికి బాంబే డాక్టర్ పేరు అర్జున్ ఈ ఊరే ఏయ్ ఊరుకోండి ఆపువే ఇక్కడికి ఆడవాళ్ళు రాకూడదని తెలీదు నువ్వెందుకు వచ్చావు పేరు మహేంద్ర ఊరు నా కర్మ కొద్ది పుట్టావు పేరు మహేంద్ర ఊరేమో నాన్న ఓ ఊరు నవ్విపోతాను ఓ తడపతికి ఎలాంటి సొంత పుట్టాడ కత్తి తిప్పుతాడ కత్తి సైన్యంలో చేరడమో రాజుగారి చేతుల మీదుగా సైనిక దుస్తులు అందుకోవడమో ముఖ్యం కాదు అప్రమత్తులై మన దైవాన్ని కాపాడటం 
దీన్ని తీసుకుపోయి అంతఃపురంలో ఉంచు పో దీనికి అంతఃపురంలో ఉంచమంటారు ముక్కల ముక్కలుగా నడికి నడివిగా పారాయి దిగిలిన ఆడవాళ్లకు గుణపాఠం అవుతుంది ఈ నెలలో దీనితో మూడు సార్లు మన దైవాన్ని ఎత్తుకు వెళ్లాలని చూశా మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఏంట్రా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు రాజా ఇవాళ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన ఆ అమ్మాయి నేను కోరుకున్నది నాతో పాటు పంపించండి నీకు ధైర్యం ఎక్కువ నీకు ఆ అమ్మాయి కావాలా సరే నా దగ్గర అన్ని ఉన్నాయి కానీ సింహం తోలు మాత్రం లేదు పోయి దాన్ని చంపి రక్తం కారుతుండగా తోలు తీసుకురా ఆ అమ్మాయి నీకిచ్చేస్తాను ఇది మహాఘోరమైన శిక్ష ఆ భయంకరమైన సింహాన్ని ఇప్పటిదాకా ఏ ఒక్కటూ చంపలేకపోయాడు పోయిన వాళ్ళెవరు తిరిగి రాలేదు నాకు వీడు ఒక్కగానొక్క కొడుకు అందుకని నా కోసం కొంచెం పెద్ద మనసుతో వాణ్ణి రాజు ఆశగా కోరుకున్న అమ్మాయిని ఆశించిన వాడికి సింహాన్ని వేటాడే ధైర్యం కూడా ఉండాలి నీకు మూడు రోజులు గడివిస్తున్నాను అంతవరకు దాన్ని నేను ముట్టను ఓ సింహం తోలు ఉంటే స్వర్గానికి వెళ్లొచ్చంటారు మా వంశంలో ఎవ్వరికీ ఆ దృష్టం దక్కలేదు చూద్దాం బీడి వల్ల దక్కుతుందేమో బావా మీ నాన్నగారు ఫోన్ చేశారా బాబాయ్ బాగా చూసుకున్నారట తన గురించి దిగులు పడకుండా వెళ్ళిన పని చూసుకోమన్నారు హలో నేను నిన్న రాత్రి వచ్చాను ముంబై నుంచి ఎప్పుడు వస్తున్నారు టూ డేసా అర్లీగా కుదరదా ట్రై చేస్తారుగా ఇవాళ సాయంత్రం కూడా ఫ్లైట్ ఉందండి బాంబే టు గోవా వాడికి పని ముఖ్యమా పెళ్లి ముఖ్యమా ఆ బుద్ధవతారాన్ని వెంటనే రమ్మనండి వద్దు మనం ఫోర్స్ చేయకూడదు ఆయనకు టైం దొరికినప్పుడు వస్తారు ఓకే ఓకే ఉండటం కూడా ఒకే రూమ్ లో ఉండండి అన్ని విషయాల్లో కరెక్టో కాదో పరీక్షించుకుంటూ పోలే ఏంటమ్మా ఏ నీకు ఇక్కడేం పని మీ తాత ఏం చూడడానికి పోలా మేడం వీడు ఫ్రాడ్ మేడం నన్ను ఫాలో చేస్తూ ఇక్కడ వరకు వచ్చాడు వీడిని క్షమించకూడదు 
నేను అప్పుడే అనుకున్నాను ఓవర్ గా తాతయ్య కోసం ఏడుస్తున్నాడని రే నువ్విప్పుడు వెళతావా పోలీసులు పిలవమంటావా మేడం పోలీసులతో చాలా మంచివాడు మందలించి పంపండి చాలా మేడం ఇప్పుడు చెప్పింది నిజమే నేను ఫ్రాడ్ నే బాబా ఫాలో చేస్తూనే వచ్చాను కానీ ఈవిడ్ని కాదు మిమ్మల్ని ఏ రోజైతే మిమ్మల్ని హాస్పిటల్లో చూశాను ఆ రోజే నా మనసు పారేసుకున్నాను చేసుకుంటే మిమ్మల్ని చేసుకుంటాను మీకు భర్త పిల్లలు ఉన్నారని నాకు తెలుసు వదిలేండి మనం ఈ లోకల్లో ఏదో ఒక మూలకు వెళ్ళిపోయి సుఖంగా బతుకుతాం ఏమైనా సరే నా లవ్ చేయించి కాదు మిమ్మల్ని దూరంగా చూస్తూనే నేను ప్రేమిస్తాను వస్తాను ఐ లవ్ యూ రామజయం ఐ లవ్ యూ రామజయం ఏమిటో వాడు అలా వాగాడు హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ హ్యాపీ బర్త్డే టు రమ్యా హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఏంటి ఏ సోడా బుడ్డి ఇవాళ నా బర్త్డే కాదు సెవెంత్ జూన్ ఐడి కార్డ్ అది స్కూల్ అడ్మిషన్ కి వచ్చింది మార్చ్ సెవెంత్ నా బర్త్డే ఓహో ఐషేనా అందుకే పట్టుబట్టం లేదు చేపలా చేయజారిపోతున్నారు ఏం కాదులే బాగానే చిక్కుకుంది నటిస్తోంది ఏ ముసలి ప్రొఫెసర్ అయిపోయా సారీ మేడం ప్లీజ్ దయచేసి అర్థం చేసుకోండి నేను ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నాను తెల్లారే సరికెత్తిన ఇక్కడ ఉండకూడదు ఉంటే నేను ఊరు వెళ్ళిపోతాను సర్ఫేస్ చేయడానికి వచ్చామా లేక ఇలాంటి పోకిరి వెదాలను ఎంకరేజ్ చేయడానికి వచ్చామా సారీ అండి ఇగోండి మీరైనా కేక్ తినండి రెండు వందల కిలోమీటర్లు పోయి తీసుకొచ్చాను ఓవర్ అనిపించట్లా ఊరుకోండి మేడం ఏంటి వెళ్ళని అనుకుంటున్నారా మళ్ళీ వాడి మొహన్ నాకు కనపడిందో ఊరికి వెళ్లి తీరుతాను వస్తున్నాడే ప్రొఫెసర్ జరగండి జరగండి తర్వాత నెక్స్ట్ క్యాంప్ ఊళ్ళో సరే సరే తొందరగా బయలుదేరుదాం మధు మన బస్ డ్రైవర్ తో పాటు వెళ్లి డీజిల్ పోయించుకురాండ్రీ బట్టలు తీసుకురావాలి మధు చెప్పానమ్మా ఇప్పుడు ఇస్తా అన్నాడు అబ్బా పొద్దుటి నుంచి నడుం పట్టి ఒకటే నొప్పి మధు కాస్త పట్టవు తిరగండి అమ్మయ్య సూపర్ అనువు ఏ మ్యాజిక్ గాని ఇట్టే నొప్పి తగ్గిపోయింది అవును బోన్ చేసావా లేదురా బుద్ధుందా ఇంతవరకు బోన్ చేయకుండా ఉన్నావా రా
నేను వెళ్ళి మటన్ తీసుకొస్తాను ఈ ఊళ్ళో అది స్పెషల్ టా లంచ్ అదర్ కొట్టదు మటన్ కోసం వెళ్తున్నాను నువ్వు వస్తావా సరిపద నీకు మటన్ ఇష్టమా చికెన్ ఇష్టమా నేను ప్యూర్ వెజిటేరియన్ ప్యూర్ వెజ్ నమ్మలేకపోతున్నానే ఏ ఇప్పుడు ఏం జరిగిందే ఇక్కడ అదే మేడం నాకు అర్థం కావట్లేదు సడన్ గా ఇద్దరు మటన్ తెస్తామని బయలుదేరారు మనతో వాళ్ళు ఏమైనా గేమ్ ఆడుకుంటున్నారా చూడు ఎంతైనా వాడు మగాడు నువ్వు తోడేళ్ళు సైట్ కొట్టావో అయ్యయ్యో లేదురా ఇక మీద ఎప్పుడు చూడను నిజంగా లైఫ్ అంతా నా రమ్యనే చూస్తాను ప్రామిస్ ఛాలెంజ్ అండి నువ్వురా నువ్వు పోరా ఏయ్ నా మధు బేబీని రాగి అన్నవో మధు బేబీనా ఈ అంగిల్ వీడు బేబీ లాగా మిడిగుట్ల దాన దిష్టి పెట్టకు అమ్మాయి కోసం వేటకెళ్తున్నాను విజయంతో రావాలని నన్ను ఆశీర్వదించండి నవ్వుతారేంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు
లేకపోతున్నాను ప్రభు నా బిడ్డ ఈ మహాకార్యాన్ని సాధించింది ఏవైతే ఏ నేను అడిగింది తెచ్చాడు ఇలా రా చెప్పుకో తగ్గంత గొప్పే ఉంది నీలో సరే నువ్వు వెళ్ళచ్చు ఆశ్చర్యంగా ఉంది తన ప్రాణాలను కూడా లెక్క చేయకుండా ఒక అమ్మాయి కోసం ఎంతకు తెగించడమా నేనెన్నడూ వినలేదు ఏం చేస్తావురా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను రాజా పిల్ల దీంతో నా ఈ దళపతి కొడుక్కి ఒక అనాథ పిల్లతో పిల్ల రై నీకు పిచ్చి పడిందా వదిలేయండి మాటిచ్చాను వాడు ఆ అమ్మాయినే చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకుని వెళ్ళి నన్నెవరు పెళ్లి చేసుకోకర్లేదు నన్ను వదిలేయండి నేనెవరికి బాధ్యం కాదు చిక్కిరిస్తావు రై పెళ్లి అయ్యేంత వరకు దాన్ని బంధించండి ఈ లోకంలో ప్రేమ వికసించాలి పువ్వులు పుయ్యాలి ఈ దేశాన్ని రక్షించడానికి నేను ఆశించే మహావీరుడు ఉదయించాలి ప్రజలంతా సంతోషంగా ఉండాలి నా ఆశలన్నీ నెరవేరాలి నువ్వు చేయగలిగింది చేయి ఈ వివాహంతో ఎన్నో అద్భుతాలు జరగబోతున్నాయి కొంచెం ఓర్పుతో ఉండు పెళ్లి చేశారు అలాగే వాడికో మంచి పని కూడా తెగించావుంటావు <laughs> 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 
బా ఏం ఉద్యోగం ఇది పగలు లేదు రాత్రి లేదు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పిలుస్తారు డాక్టర్ ఉద్యోగం అంటే అంతే ఓకే రమ్య నేను రేపు ఊరు వెళ్తున్నాను పాపం మా నాన్న ఒక్కడే వదిలేసి వచ్చాను ఎంతకని బాబే మాత్రం చూసుకుంటారు తప్పకుండా వెళ్లి తీరాలా అవును రమ్య అయితే బండాపు ఎందుకు ఆపు చెప్తాను ఏమైంది రమ్య రమ్య చేసుకుందామా ఏంటి అనుకున్న వెంటనే జరిగిపోలా తొందరే ఉంది ఓ రెండు మూడు నెలలు ఆగి పెళ్లి చేసుకుందాం మీ ఇంట్లో కాదంటే అయ్యో పాపం నేనెప్పుడు మా అమ్మ నాన్నల్ని నిద్రించలేదు వాళ్ల మాట కథ నే పని చేయలేదు చూద్దా కాదన్నారనుకో ఇద్దరం లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకుందాం వెంటనే పిల్లల్ని కందామా పోరా నాకు రెండేళ్లైనా టైం కావాలి చూద్దాం దేవుడిస్తే నేను మాత్రం కాదంటానా నువ్వెప్పుడు నవ్వుతూ నా ముందుంటే చాలు లోకాన్ని తీసుకొచ్చి నీ కాళ్ళ దగ్గర పెట్టను ఏంటి కవిత సర్లే కాని ఉన్నట్టుండి కావలించుకొని ఏదేదో చేసేసావు తల తిరిగి నాకేం అర్థం కాలేదు అలాగే తీయని ఓ ముద్దివ్వవా రాత్రి అంతా మాట్లాడుకుందాం పొద్దున్నే ఇస్తా ప్రామిస్ ప్రామిస్ ఎవ్వాలి రైట్ హే నైట్ అంతా నువ్వు మాట్లాడవు ఎప్పుడు తెల్లారుతుందా అని నేను ఎదురు చూశాను ఎట్టయితే లైఫ్ అంతా నా చేతిలో నన్నులు తింటావు పర్వాలేదు ఇప్పుడు ముద్దివ్వు దగ్గరికి రా ఐ లవ్ యూ మధుబాల కృష్ణ ఐ లవ్ యూ టూ నా ముద్దివ్వు ఆగవే ఆగు పడ్డావా అలాంటి మంచు నడిపిస్తే అంతే
మీరు ఇక్కడ నాన్న మీరు ఇక్కడికి మీకు మీ ఒంట్లో నయమైందా అవును బాబు నువ్వు ఈ ఊళ్ళో ఉన్నావని చెప్పారు అందుకని చూసిపోదామని వచ్చాను ఇక్కడేం పని నీకు రమ్యకేమైంది వెళ్ళిపోయింది నన్ను వదిలి రమ్య చచ్చిపోయింది నాన్న ఇక్కడ చచ్చిపోయింది ఈ మాత్రానికి ఏడవాలా నాన్న రమ్య నా రమ్య చచ్చిపోయింది అంటుంటే నువ్వేంటలా ఎక్కడికి పోతుంది చెప్పు పిచ్చివాడ ఎవరు ఎక్కడికి పోలేదు అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు నీ కళ్ళకి తెలియడం లేదు అంతే ఒక్కసారి కళ్ళు తెరిచి చూడు నీ ప్రేమే గనక నిజమైతే నువ్వు తన్ని తప్పకుండా చూడొచ్చు ఈ లోకం ప్రేమకు మాత్రమే అవరోధాలు లేని దారినిస్తుంది కానీ అదెప్పుడూ నీ మనసు నిండా తను మాత్రమే ఉన్నప్పుడు చీటికి మాటికి తలుచుకుంటే చాలదు నీ తలపే తనుగా మారాలి అప్పుడు నువ్వు తన్ని చూడగలుగుతావు అంతవరకు వెతుకుతుండు ఈ మాత్రానికి దిగులు పడచ్చా ఎక్కడికి పోతుంది ఇదిగో ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడే కూర్చుని ఏడవడం నేను చూశాను ఇంతవరకు నీకు ఎప్పుడైనా బద్ధం చెప్పానా నిజం చెబుతున్నాను నమ్ము నమ్మితేనే నువ్వు తనని చూడగలుగుతావు ఈ లోకం ఒక్కటి కాదు ఇందులో ఎన్నో లోకాలు పని వేసుకుని ఉన్నాయి Excuse me. Strong. Have you seen this girl? Uh, uh, her name is Ramya. No, no I haven't. Mm-hmm. Madam, just stay. Yeah, uh, have you seen this no, girl? I don't know. Hey! Nannu jayarch kondra! Ye entra? వీడు మనల్ని సిగ్గు లేకుండా అడుగుతున్నాడు నాతో యుద్ధం చేసి చూడండి రా నేను ఒక్కళ్ళే అందరిని చంపేస్తా నీకు చావు దగ్గరకు వచ్చింది నేను ఎప్పుడో చచ్చిపోయాను రా రండి రా నోరు ముసుకుపోరా లేకపోతే దెబ్బలు తినిచేస్తావు యూ కెన్ స్టే హియర్ ఓకే అచ్చా పాపం రా రే వాడి పరిస్థితి నీకు తెలుసు కదా రే నువ్వు వీరుడు అనిపించుకోవాలి అంతేగా అటువైపు చూడు దేవుడి కొండ 
దాని మీదకి ఇంతవరకు ఎవ్వరూ ఎక్కలేదు ఆ కొండ మీదకి ఎక్కిరా నువ్వు వీరుడుబని ఒప్పుకుంటాం రే వాడు అసలే మొండి కట్టాం కొండ మీదకి ఎక్కినా ఎక్కుతాడు దైవద్రోహం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం రా తప్పకుండా చూడొచ్చు ఈ లోకం ప్రేమకు మాత్రమే అవరోధాలు లేని దారినిస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ఓ ప్రయోజనం అన్నా ఉంటుంది నేను 
ఏమిటి <laughs> 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 నాకు మళ్ళీ చచ్చిపోయినా నేను నేను ఎక్కడ ఉన్నాను నీవు చావలేదు కానీ వేరే లోకంలో ఉన్నావు నాకేమీ అర్థం కావట్లేదు నాతో రా ఎక్కడికి నీ కారణంగా ఈ లోకంలో మొట్టమొదటిసారిగా పువ్వు పుయ్యబోతోంది నేనది చూడాలి 
కల్లా కపటం లేని స్వచ్ఛమైన ప్రేమను ఈ లోకం చూడబోతోంది మీకు మీకు తెలుగు ఎలా వచ్చు లోకం మారి వచ్చిన వాడికి భాష మారి వినిపించదా ఏం నాకేమీ అర్థం కాలేదు అంతా ఏదో మాయాజాలంలా అనిపించింది కానీ జరుగుతున్నది నిజమని మాత్రం గ్రహించాను మా నాన్న ఆ కుక్క దానంతట అదే కదిలిన ఆ కారు దేవుడు అందరూ కలిసి ఇక్కడికి ఎందుకు నన్ను పంపించారు ఏం జరుగుతుందో తెలియకుండా ఒక బొమ్మలాగా చూస్తూ ఉన్నాను రే మహేంద్ర సైనిక దుస్తులు కావాలా ఇవ్గో వేసుకో పొద్దు నుంచి తాగుతున్నావు దళపతి గారు కొడుకు అని చెప్పుకోవడం సిగ్గులేదు కూర్చుందేంటి రే కోట కబురు పంపండి అలాగే ఈ లోకల్లో నా పోలికతో ఉన్న మరొకరిని చూడగానే నిర్ఘాంతపోయాను రే వీడు చూడటానికి మహేంద్ర లేడు అవును రా అచ్చ అలాగే ఉన్నాడు వీడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు మహేంద్రే దేవుడు కొండ నుంచి తీసుకొచ్చాడు దేవుడు కొండ నువ్వెందుకు వెళ్ళవరాడు నా రమ్యలా కూడా ఇక్కడ ఒకరు ఉండాలి కదా తను ఎక్కడుందో ఎలా ఉంటుందో మనోడు పసుపు కుదిరాడు దేవత బయటకు వచ్చింది
నిన్న దేవుడు కొండ మేము చీపించోడే తీసుకొచ్చింది నన్ను అవమానించి నాకే పుట్టావా చూడు అందరు అంతే జగతాళిగా చూస్తున్నావు చెప్తే విన్నావా ఒట్టి మొండి పిస్సాజీ నోరు పూసుకొని ఇక్కడ ఉండు ఎందుకు అమ్మాయి అలా తరుగుతున్నారు ఇతనేనా దేవుడి కొండ మీద నుంచి వచ్చింది మన మహేంద్ర లాగే ఉన్నాడు కదూ రే అతను అమ్మే స్వయంగా ఆదుకుంది దేవుడితో సమానం ఎగతాలు చేయకూడదు అది మహేంద్ర పెళ్ళం దానికి ఇష్టం లేని పెళ్లి చేశారు వివాహం అయిన రోజే రాజావారినే చంపాలనుకుంది కత్తితో తన్ని తానే పొడుచుకుంది అమ్మాయి కాపాడారు దాన్ని ఎవరైనా ఇంటికి రానిస్తే వాళ్ళని చంపేస్తానని రాజావారు ఆజ్ఞాపించారు అందుకని అది అడవిలోనే ఉంటుంది పైగా మంచు కాలం వస్తుంది అది అక్కడే చచ్చిపోతుంది నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు రమ్యను మళ్లీ చూసినందుకు సంతోషపడాలా లేక ఇంతకు ముందే తను వేరొకరికి సొంతమైనందుకు బాధపడాలా ఏది ఏమైనా నా రమ్యను నేను మళ్లీ చూశాను ఆనందంతో నిండిపోయింది నువ్వు వచ్చి మా ఇంట్లోనే ఉండు నాయన అమ్మే తీసుకొచ్చిందంటే నువ్వు పుణ్యం చేసుకుని ఉంటావు చనిపోయి రక్తపు మడుగులో పడున్న దాన్ని తిరిగి ప్రాణాలతో చూసి సంతోషించిన సందర్భం ఎవరి జీవితంలోనూ జరుగుండదు తనని మరోసారి చూడాలన్న తపనతో నా మనసు నన్ను అడవిలోకి తీసుకుపోయింది నా మాట విను కొంచెమన్నా తిను ఎవరు నాకు ముష్టిపడేక్కర్లేదు నాకు ఎప్పుడు తినాలో తెలుసు ఎందుకే మొండి పట్టుబడతావు నీ వల్ల నేను ఫోన్ చేయలేదు తెలుసా నష్టం లేదు త్వరగా చచ్చిపో అప్పుడే నాకు మనస్సంతి స్వేచ్ఛగా ఉన్న నా జీవితాన్ని చీకటి చేశావు నాశనమైపో కొడుపు రగిలి చెప్తున్నాను నువ్వు చచ్చిన రోజున ఆ ఊరొచ్చి నీ శవం చుట్టూ ఆనంద తాండవం చేస్తాను ఇది నా ఆత్మఘోష అనుభవిస్తావు జాగ్రత్త
రాయ్ ఈ సమయంలో అడవిలో తిరుగుతున్నావేంటి నువ్వు కొత్తగా వచ్చావు కదూ నీ మొహాన మీ సంగడ్డ ఉండాలి ఎందుకు మహేంద్ర మల్లే ఉన్నావు నన్ను చూసినప్పుడల్లే ఏడుస్తావెందుకు నిన్ను దేవుడంటున్నారు నిజమా ఏది దేవుడు బయట ఏదైనా గాడి చేసి చూపించి చూద్దాం నేనేం దేవుణ్ణి కాదండి అదేమిటి అమ్మే నిన్ను స్వయంగా ఆదుకుంది కదా ఏదైనా గాడి చేసి చూపించు ఉండండి వెళ్ళొద్దు చేసి చూపిస్తాను ఇదేనా దైవానికి తెలిసిన విద్య నీకన్నా బాగా చేశాను నేను దైవాన్న నువ్వు ఓడిపోయావు ఇక నా బానిసవి నాకు తిండి నీళ్లు అన్నీ నువ్వే తీసుకురావాలి మధు ముద్ద ఏం పేర్లో ఏంటో వాడు ఎద్దు నువ్వు మొద్దు మీరు చెప్పినట్టు అన్నీ తీసుకొచ్చాను రా అటువైపు వెళ్దాం పేడి పేడ ఎప్పుడు పెరగడవుతుంది ఏంటో నమస్కారం అండి నమస్కారం ఆగరా ఆగో ఆగమంటే ఆగరా అది నా పెళ్ళ నువ్వే చూకరా దాని చుట్టూ తిరుగుతున్నావు ఆవిడేనండి ఆవిడ వదలండి చెప్తాను వదలండి ఆవిడేనండి భోంచేయడానికి తిండి నీళ్లు తెమ్మన్నారు నీకెందుకు చెప్పిందిరా తెలీదండి నాకెందుకు చెప్పలేదు తెలీదండి రాయ్ మొహాన మీసం లేదు మనిషివి నా పోలికతో ఉన్నావు ఏంట్రా నాకు మళ్ళీ నటించి నా పెళ్ళాన్ని మాయలో పడేద్దామన్నా ఎలా వీలు పడుతుందండి ఏ ఆవిడికి మీరంటే పడదుగా ఉంటాడు నా కోసం ఒకటి ఉంచితే చచ్చిపోతాడా ఇందా పక్కర్లేదు నోట్లో పెట్టుకోలేకపోతా 
ಪಡ್ಕೋಕೊಡದು ಮೊದಲ ಶಬ್ದು ಏಂಟ್ರ ಇದು ಚೆಯ್ಯ ಸೆವೋ ಅಡವಿಲೋ ಉಂಟೆ ಚಲಿಕೆ ತಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ ಅತಿ ಚಚ್ಚಿಪೋತಿ ಇಂಟ್ಲೋಕಿ ಚೇರಿಸ್ತೇ ನೇನ್ ಚಾಸ್ತಾನು ಏನೇ ಚಾಸ್ತಾನು ರೈ ರಾರಾಯ್ಡು ಇಕಡೆಂ ಪನ್ರಾ ಏನ್ ಲೇದಂಡಿ ಇಂತ ರಾತ್ರಿ ವೇಳ ಆವಿಡ ರಾವಟನ್ ಚೂಸಾನು ಅಂದಕೆ ಯಾವನ ತಿಂಟಾರನಿ ಎಂದಕಂತ ಬಾರ್ಲಾಗ ತಲುಪ ತೆರಿಚಿಂಚೋ ಚಲ್ಲಿ ಚೊಂಪತೋಂದಿ ಎಂದು ಬಾಣಿ ಚೂಸ್ತಾವತೋ ಏಯ್ ಚಂಪುತ್ತ ನೀನು ಏಯ್ ಬರ ಏವಂಡಿ ಮೀರು ಭಾರ್ಯ ಬರ್ತಲ್ ಕದಾ ಎಂದಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪಡು ಅರಚ್ಕೊಂಟಾರು ಸಂತೋಷಂಗ ಉನ್ನಚ್ ಕದಾ ರೈ ಕೊಡುಪು ಮಂಡಿಸ್ತುನ್ನಾವು ಆ ಕೊಂಡ ಮೀದೆ ನೀ ಚಾವುಕು ನೀನು ಒದ್ದಲು ಉಂಡಾಲ್ಸಿಂದಿ ಮೋಸು ಕೊಚ್ಚನ್ ಜೂಡು ಅವನಂಡಿ ದೇವುಳ್ಳಾಗ ವಚ್ಚಿ ಕಾಪಾಡೇರು ನಿಸಂಗ ಮೀರ ಅದ್ರುಷ್ಟವಂತುಲು ವೀರು ಭರ್ತಗ ತೊರಿಕಿನಂದು ಆ ದೇವುಡೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮನೆ ಟಂಪಿಸ್ತುಂದಿ ಊಳ್ಳೋ ಉನ್ನ ಅಮ್ಮೈಲಕಿ ವಿರುಮಿದ ಎಂತ ಅಭಿಮಾನ ಹೋತಲ್ಸಾ ವಾರು ಕೋರುಕುಂಟೆ ಏ ಅಮ್ಮೈ ಕಾತಂಟುಂದಿ ವಾರೇಮೋ ನೀ ವೆನಕ ಪಿಚ್ಚಿ ವಾರ್ಲಾ ತಿರುವುತುನರು ಈ ಮಾತ್ರವಾಂದಾನಿಕೆ ಮರಿಯೋ ತ ತೊಂದರೆಗಳಿ ಪಡ್ಕೋ ಮಂಚು ಕಾಲಂ ಮೊದಲೈಯಿಂದೆ ಆ ದೇವತೆನಿ ಎತ್ತುಕು ರಾವಡಾನಿಕಿ ಇದೇ ಮಂಚಿ ಅವಕಾಸ ಈಗ ಮಿಮ್ಮಲಿ ನಮ್ಮಿ ಫಲಿತಂ ಲೇದು ನೇನೇ ವಸ್ತಾನು ರಾಜುಗಾರಿ ಆಜ್ಞನು ಮೀರಿ ಆ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಇಂಟ್ಲೋಕಿ ರಾಣಿಚ್ಚಿನಂದುಕು ಮಹೇಂದ್ರಕು ಈ ಶಿಕ್ಷ ವಿಧಿಂಚಡಮೈನದಿ ಜಾಗ್ರತ್ತ 
వేడుక చూస్తున్న బెర్రి మోహన్ లారా కాసేపు ఓర్పుగా ఉండలేరా ఇతర వాడి తప్పేం లేదు నేనే రాజా నన్ను ధిక్కరించాను ఏ పిచ్చి రాజా నన్ను నరకమని చెప్పు వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడు ఏ తప్పు చేయలేదు నేనే రాజాజ్ఞ ధిక్కరించను ఏ పిచ్చి రాజా నన్ను నరకమను వెంటనే వాడి తల నరకం రా మన దేవతలు ఎత్తుకుపోయారు అడుగు వైపు వెళ్తున్నారు ఆడుకట్టి ఏడ్చుకు వెళ్లారు బతికే అవకాశమే లేదు ఇవేం మిగిలాయి మంచు ఎక్కువైంది రాజా ఈ మంచుకు తట్టుకుని మనం అక్కడికి వెళ్లటం చాలా కష్టం అందుకని ఈ మంచు కాలం పూర్తయ్యే వరకు ఎదురు చూడటం మంచిది చావటానికి పోతావా వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు నీకు వేరే చెప్పాలా దొరికిపోయావో వాళ్ళు నిన్ను సామూహికంగా మానభంగం చేసి మరీ చంపుతారు నేనొస్తానండి
నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఆపకండి కన్నీరు ఆపకూడదు దుఃఖాన్ని దాచుకోవటం కన్నా ఏడవటమైనా ఇది దుఃఖమా సంతోషమా నాకు తెలియట్లా ఇప్పుడు నేను ఏడవాలా లేక నవ్వాలా ఇదిగో అప్పుడు ఏ స్వేచ్ఛ కోరుకున్నానో అది ఇప్పటికీ దొరికింది నేనెవరికి బానిసేది కాను అయితే ఎందుకే వేతన వాడి కోసం నేను ఎందుకు వచ్చాను వాడంటే నాకు పడదుగా వీళ్ళేదు అసలు వాడి కోసం నేను ఎందుకు వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాలి నేను ఇక్కడే ఈ అడవిలోనే ఉండిపోతాను ఇక నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో నేను ఎవరైనా అడిగితే నేను చచ్చిపోయానని చెప్పు ఏమండి నాకు సందేహం ఇప్పుడు మీరు చనిపోయారా లేక బతికే ఉన్నారా చెప్పండి ఇప్పుడు మనం వారిని వెతుకుతున్నామా లేక మీరు ఉండడానికి చోటు వెతుకుతున్నామా ఆ చెట్టెక్కి దూరంగా ఊరుందేమో చూడు నేను ఎప్పుడు చెట్లెక్కలేదండి అయ్యో ఆగండి ఎక్కి దిగలేక కింద పడితే నేనే వెళ్తాను తీస్తుంటారే అటువంటిది ఇదేంటి అచ్చు నాకు మళ్ళీ ఉంది తను నా భార్య లాంటిది మేమిద్దరం సంతోషంగా ఉన్నాం ఉన్నట్టుండ క్రోజు తను మరణించింది అప్పటిదాకా అప్పటిదాకా మాట్లాడుకున్నాం ఐదు నిమిషాల్లో ఆ ప్రేమ బంధం తెగిపోవాలా కాదు తప్పు చేసిన వాడిని నేను నేను అప్పుడు తనతో గోవా వెళ్లకుండా ఉండుంటే తను ఖచ్చితంగా బతికేది నేనే తన చావు కారణం నేను చచ్చిపోదాం అనుకున్నాను ఏం మాయో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను తన్ని మళ్ళీ చూడాలన్న పిచ్చి ప్రేమతో ఎక్కడెక్కడో గాలించాను ఇక నీ రూపంలో చూశాను అతృప్తి చాలు ఎవరైనా ఒక ఆడపిల్ల దూరం అయితే ఇంత దోతారా ఏ మీ ఊళ్ళో ఇంకో ఆడపిల్ల లేదా అబ్బే అది కాదండి మనిషి దూరమైన మనసులో ఉన్న అనురాగం మారదు అదే ప్రేమ ప్రేమ అంటే
నువ్వు ఉండవలసిన చోటు ఇది నిన్ను ఇక్కడికి తీసుకురావాలన్నదే నా లక్ష్యం నువ్వు ఆ దేశాన్ని కాపాడుతున్నావట ఇప్పుడేం చేస్తావు నువ్వు నీ కళ్ల ముందరే నీ దేశం నాశనమై చిన్నాభిన్నమై వల్లకాడులా మారిపోతుంది ఇక్కడ నా జాతి మాత్రమే ఉండాలి ఒకే దేశం ఒకే రాజు ఒకే దైవం వినడానికి బాగుంది కదా ఇంకా కొద్ది రోజుల్లో ఈ లోకంలో మొదటి ప్రేమ వికసించబోతోంది అది చూడటానికి నేను మీతో బయలుదేరి వచ్చాను ఎప్పుడు వెళ్లాలో నాకు తెలుసు నీ అనుమతి నాకు అవసరం లేదు ఎలా వెళతావో చూస్తా ఇది నీ దేశం అనుకున్నావా ఇక్కడ ఎవ్వరికీ నీ పట్ల కించిత్ కూడా జాలి లేదు అర్థమైందా మీరండమ్మా నేను తీసుకెళ్తాను ఎవడు అడ్డొస్తాడో నేను చూస్తాను ఇంత పెద్ద ఊర్లా ఉంది ఇందులో వారిని ఎక్కడైనా వెతికి పట్టుకుంటాం అమ్మ అక్కడే ఉన్నారు వాటి లేడు చచ్చిపోయాడు వాడుంటే అమ్మని కాపాడుండేవాడు ఆ ఊరి మీద వెలుగు ఉండేది కాదు ఒకవేళ బంధించి ఉంటే ంచగలమా మీరు ఇక్కడే ఉండండి నేను వెళ్లి వెతికి చూస్తాను ఈ సమయంలో మీరు ఊళ్ళోకి రావద్దు నీకు ప్రాణాల మీద ఆశలేదా ప్రాణం దేవుడు పెట్టిన భిక్ష అండి అది ప్రేమ కోసం పోయినా పర్లేదు ఒకవేళ చచ్చిపోతే మాత్రం మర్చిపోకండి మధుకన్నా మొద్దే బాగుంది ఒక్కటే వేటు తల తొనా తొనుకలు అవ్వాలి ఇక్కడికెందుకొచ్చావురా మీ భార్య మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చారు నేను తోడుగా వచ్చాను నా భార్య నన్ను వెతుక్కుంటూ ఇంత దూరం వచ్చిందా ఎక్కడుంది అదిగో అక్కడ ఊరికి బయట నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను వెళ్లి అమ్మని తీసుకొస్తాను ఇక్కడే ఉండరా నువ్వు అక్కడికి మాత్రం రాకు చేసేవట్రా లేదన్నా రా పెళ్లి భోజనం చేసేస్తాను సరే మీ అమ్మకు ఉంటావు బాగాలేదన్నా ఎక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు రా నేను వస్తాను వీళ్ళు చూస్తాను 
అవును రా పొద్దుపోయినప్పటి నుంచి నాకు అమ్మే గుర్తుకొస్తోంది ఎరా నీకు పక్కింటి వాడికి గొడవైందట అవును రా ఇద్దరం కొట్టుకునే దాకా వెళ్ళాం బోరే పిచ్చోడా నాకు చెప్పడానికి ఏంట్రా రా నేను వచ్చి మాట్లాడతాను ఉండండి రా నేను వస్తాను వాడు నాకు బాగా తెలుసు ఇదేమిటి మృగాలకు మానం మొత్తం వచ్చింది కొంచెం చూసుకోరా అత్యవసరం వెళ్ళొస్తారు రే వీడు చూడండి రా ఉన్నట్టుండి భార్య గుర్తుకొచ్చిందట ఇంటికి వెళ్ళడానికి సెలవు పైగా కడుపుతో కూడా ఉంది ఇప్పటికే ఐదుగురు ఇంకా ఎంత మందిని కలుస్తారు అన్న ఇటు చూడండి అన్న ఒక్కొక్కళ్ళు పెళ్ళాం పిల్లలను చూడాలని సెలవు అడుగుతున్నారు ఏంటి ఉన్నట్టుండే ఏంటో తెలియదన్న ఒక్కొక్కరికి మమకారు ఎక్కువైపోతుంది వాళ్ళు ఇంటికి కత్తుకుపోకుండా తెల్లారలోగా వచ్చేయాలి రే జాగ్రత్తగా చూసుకో నేను వెళ్ళి అమ్మ కన్నం ఇచ్చేసి వస్తాను రే లోపల నీళ్ళు లేవు వెళ్ళి తొందరగా తీసుకురా అలాగే అన్నా రే నువ్వు రా ఏంటో అలా ఉన్నావు ఏంటో అన్న సాయంత్రం నుంచి ఒకటే తలనొప్పి కాసేపు కూర్చున్నావరా అదే జగ్గిపోతుంది అంత ఈ పొగ మంచు వల్లే మంచి వాళ్ళలాగే ఉంచచ్చు కదా ఎందుకు మళ్ళీ మార్చు వాళ్ళు వస్తే నీకు రాని తెలుస్తుంది ఇంకెవన్నా తిక్క వాడి కోసం ఆపితే మనమే అవుతావు అమ్మని ముందు ఊరికి తీసుకెళ్ళాలి
వేయబండి వీడిని తక్కువ వంచన పేసి వెళ్ళ వెళ్ళి అందర్నీ తీసుకురా వీడిది అసాధారణ శక్తి లేదండి ఆ దేవతని తప్ప అందరినీ నరికేయట్లా వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అందరం తప్పించుకుపోలేము మీరు వెళ్ళిపోండి వాళ్ళ సంగతి నేను చూసుకుంటాను తాను లేదో తెలీదు నువ్వు వాడితో సంతోషంగా ఉంటు త్వరగా నా కళ్ళారా అంతా చూసా కదా ఇంకెందుకు నటిస్తారు కంపరంగా ఉంది వెళ్ళండి దీన్ని బాగా చూసుకో దీన్ని బాధ పెట్టావో దగ్గరలా వచ్చి చంపేస్తాను వెళ్ళండి ఏమండి అటువంటిది ఏం లేదండి పోండి ఇక్కడి నుంచి నదించేటట్టు పై పెళ్ళండి ఏంటే నువ్వు ఒంటరిగా చావక్కర్లేదు రా నేను నీతో వస్తాను నువ్వేనాడు గ్రహించావు గనక ఇవాళ గ్రహించడానికి మరి వాడు వాడు ఒట్టి అమాయకుడు ఆ కారణంగా వాడంటే నాకు ఇష్టం అందుకని వాడు నువ్వు ఒకటా విపరీతంగా దెబ్బలు తగిలినట్టున్నాయి ఏంటే నువ్వు అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు నువ్వు అని ఉంచుకోలే ఏంటి వచ్చేసింది ఇవాడు చంపేస్తాను రా నిన్ను ఎవరిని పట్టుకుని ఎంత మాట్లాడినావు నీకు దెబ్బలు తగిలినాయా నీకు స్పర్శనది లేదా నన్ను వదిలే నీకు దెబ్బలు తగిలినాయా కలుగుతా నవ్వేంటి అవన్నీ నేర్పింది నేనేనండి దాన్నే ప్రేమ అంటారు ఏమిటో అనేది అది నువ్వెందుకు నేర్పారు దీనికి నాకు సిగ్గుగా ఉంది సిగ్గుపడుతున్నావా
రే నిన్నే అందరం కలిసి నదిలో పోవడానికి ఏమైనా దొరుకుతుందో చూడు పోయి యుద్ధం చేయడానికి వస్తావా మళ్ళీ తలుగుపడం మొదలెట్టావా నువ్వెప్పుడు నవ్వుతూ నా ముందుంటే చాలు లోకాన్ని తీసుకొచ్చి నీ కాళ్ళ దగ్గర పెట్టను ఇంతమందిని అంతం చేసి దేవతను తీసుకెళ్లిపోతున్నాడు వాడి ఇక్కడి నుంచి ప్రాణాలతో పోకూడదు చంపాయి రావాండి నువ్వు ప్రాణాలతో పోలేవురా ఇలా రాను నేను నీళ్లలో దూకి వాడిని తీసుకొస్తాను అమ్మా ఎందుకు అమ్మ కాపాడద్దు అంటున్నావు వద్దు రెండు కథలు చెప్పేశాను నేను వచ్చిన పని పూర్తయింది ఇప్పుడు నేను సంతోషంగా కన్ను మూస్తున్నాను నా రమ్యాన్ని తలుచుకుంటూ చనిపోయే ఒక్క నిమిషం ముందు మనం బ్రతికిన బ్రతుకు మన కళ్ల ముందు కనిపిస్తుందంటారు నాకు కనిపించింది ఈ మధుబాల కృష్ణుడి ప్రేమ చరిత్ర ముగిసిపోయింది నా కథ అందరికీ ఒక ఉదాహరణ మనం ఎన్నాళ్లుగా ప్రేమిస్తున్నాం ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నాం ఎలా ప్రేమిస్తున్నాం అన్నది ముఖ్యం కాదు కానీ ప్రేమ మాత్రం నిర్మలంగా నిజాయితీగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ లోకం ప్రేమకి మాత్రమే అవరోధాలు లేని దారి నేస్తుంది మీరు నిజంగా ప్రేమిస్తున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి జ్ఞాపకాలు మీ ఒంట్లో రక్తంలా ప్రవహిస్తున్నప్పుడు మీరు దేని గురించి దిగులు పడక్కర్లేదు మీ ప్రేమ ఖచ్చితంగా గెలుస్తుంది ఇదిగో రెండోసారి చావుకి దగ్గరైన వాడిని కాపాడి దేవుడు మళ్ళీ ఎక్కడికో పంపుతున్నాడు ఇదే చోటు నేనే ఎవరు నువ్వు మరీ విచిత్రంగా ఉన్నావు నీకు చెవుడా అడగట్లా ఒక్క నిషో ఈ భాష ఈ భాష నీకెలా వచ్చు 
ఆగండి ఆగండి మీకు మీకు వివాహం అయిందా ఏమొద్దు నేను వివాహం అయిందా అన్నా కనబడుతున్నానా ఇంతకు ముందు నన్ను మీరు చూసారా నేనెప్పుడు ఇంత అసహ్యమైన మొహాన్ని చూడనే లేదు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు నువ్వు ఇదేంటి నిన్ను చూస్తుంటే నాకు భయం కలగట్లేదు ఏం అర్థం కావట్లేదు 